বাংলা মানবতা সমাধান আমাদের কথা চলছিল সত্যবাদিতা নিয়ে সততা বা সত্যবাদিতা একটি মহদ গুণ মহান রবুল আলমিন সুরতুল বাকার মমিনদের একটি গুণ হলো তারা খরচ করবে তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে মহানবুল আরামিন যে রিজিকের ব্যবস্থা তার জন্য করেছেন যে অর্থ সম্পদ তাকে দিয়েছেন সে অর্থ সম্পদ থেকে তিনি অন্যের জন্য কিছু করবেন এটি মমিনের দায়িত্ব মহানবুল্লা আরামিন এ আয়াতে তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করছেন যারা তাদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে বিল্লাইলেওয়ান্নাহার রাতে এবং দিনে আল্লাহ আকবর তাহলে একজন মানুষ একজন মেন তিনি সর্বদাই দান করতে পারেন রাতে এবং দিনে সর্বসময় দান হতে পারে যখন তার যে অবস্থা আসবে সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাতে এবং দিনে দান করবেন আল্লাহর পথে ব্যয় করবেন মহান রবুল্লা আলমিন এসাদ করেন বিল্লাইলিওয়ান্নাহার রাতে এবং দিনে সির রং আলা নিয়া প্রকাশ্যে এবং গোপনে দান করবে তাহলে দানের যে ক্ষেত্রগুলো মেন তিনি দান প্রকাশ্য করতে পারেন তবে তার যে উদ্দেশ্য একমাত্র রবকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিশ্ব জাহানের যিনি অধিপতি তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে দান করবে অতএব সে দানের ক্ষেত্রে তাকে সদহত হবে তাদের জন্য মহানবুল আলমিন পুরস্কার ঘোষণা করেছেন ফেলাহুম আজরুন যে তাদের জন্য মহানবুল আলমিন প্রতিদান রেখেছেন তাদের কোনো ভয় নাই তাদের কোনো টেনশন নাই সুপ্রিয় দর্শক তাহলে তাদের লেনদেন যখন প্রকাশ্যে এবং গোপনে হবে সবগুলোই মহান রবুল্লা আলমিনকে সন্তুষ্ট করার জন্য হবে যখন মহান রবুল্লা আলমিনকে সন্তুষ্ট করার জন্য বান্দা কিছু ব্যয় করবেন কিছু খরচ করবেন সেখানে সদভাবে তিনি দান করবেন লেনদেনের ক্ষেত্রে আরও যে আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো আমাদের হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য যেটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি কর্ম হয় আমরা চাকরি করি চাকরির মাধ্যমে আমরা উপার্জন করি অথবা খেত খাবারের মাধ্যমে উপার্জন করি অথবা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন করি এছাড়াও আরও পথ হতে পারে এবং এমন কি যতগুলো পথ যেগুলোর মাঝে লেনদেন হয় যদি আপনি চাকরি করেন তাহলে কারো আন্ডারে আপনি চাকরি করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সদহত হবে আপনার কোম্পানির কাছে আপনার মালিকের কাছে আপনি সৎ হবেন সৎভাবে আপনি চাকরি করবেন আপনার যে দায়িত্ব দায়িত্ব পালন করবেন দায়িত্বহীন হয়ে আপনি কাউকে ধোকা দিয়ে বেতুন নেওয়া সেটিও সততা বিরোধী অনুরূপভাবে লেনদেনের ক্ষেত্রে যখন বেচা কেনা হবে নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ব্যবসায়িকদের কিছু গুণ বর্ণনা করেছেন যেই গুণগুলি আমাদের মাঝে হওয়া উচিত আমরা যারা বিশেষ করে ক্রয় বিক্রয় করে থাকি তাদের মাঝে হওয়া উচিত আপনি ব্যবসা করেন ব্যবসা বৈধ হালাল এ ধরনের যদি আমরা ব্যবসার ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে বড় বড় ইমাম যারা দিনের মহৎ ব্যক্তি ছিলেন
তারাও ব্যবসা করেছেন ব্যবসা হালাল একটি পন্থা যে পন্থায় আপনি রুজি অর্জন করতে পারেন যার মাধ্যমে আপনি জীবনযাপন করতে পারেন সেটি একটি বৈধ পন্থা যদি আমরা আলোচনা করি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই তার যে পেশা ছিল তিনি যে কর্ম করতেন সে কর্মের মাঝে তার কর্ম ছিল ব্যবসা বাণিজ্য করা এটি দোষের কোনো বিষয় নয় একজন বড় আলেম তিনিও ব্যবসা করতে পারেন কিভাবে চা করতে পারেন যদিও আজকের সমাজে এক শ্রেণীর মানুষেরা কখনো কখনো এই ধরনের কথা বলে থাকেন যে একজন আলেম তিনি ব্যবসা করবেন কেন একজন আলেম তিনি এ কাজ করবেন কেন একজন আলেম তিনি এই সেক্টরে কাজ করবেন কেন আসলে এটি কিন্তু বিরোধী জিনিস নয় সুপ্রিয় দর্শক আমাদেরকে শরীয়তের অনুমোদন এই অনুমোদন অংশটুকু আমাদেরকে জানতে হবে কারণ শরীয়তের নীতিমালা আছে সকল ক্ষেত্রে আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসালাম সে নীতিমালা পেশ করেছেন তিনি সত্যবাদী হবেন তার ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি সত্যবাদী হবেন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবেন না কাউকে মিথ্যার মাধ্যমে ধোকা দিবেন না আমিন তিনি খেয়ানত করবেন না এমন পদ্ধতিতে তিনি ব্যবসা করবেন না যে পদ্ধতিতে ক্রেতাকে আপনি এমনভাবে বুঝিয়েছেন যেটি বাস্তবে তার উল্টো এ ধরনের সমাজে বেচা কেনার ক্ষেত্রে আমরা শুনে থাকি যারা ব্যবসায়িক আছেন এক শ্রেণীর ব্যবসায়িকরা তারা এ ধরনের কথা বলেন বড় কষ্ট হয় আমাদের শরীয়ত হালাল একটি বৈধ পন্থা রাখার পরেও কেউ যদি এ ধরনের কথা বলেন যে ব্যবসার ক্ষেত্রে সৎ হওয়াটি বড় কঠিন অতএব যেহেতু কঠিন আমাকে অসৎ পন্থাতেই ব্যবসা করতে হবে না হলে আমি লাভবান হতে পারবো না আমি সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হব আর তার যে থিওরি যে বর্তমান অবস্থাতে সৎভাবে কেউ ব্যবসা করতে পারে না আসলে কথাটি সঠিক নয় আপনি যদি বিবেচনা করেন তাহলে সেটি সঠিক কথা নয় বরং আপনার থিওরিতে হতে পারে মহানবুল আলমিন যে থিওরি দিয়েছেন নবী মুসাল্লাহ আলী হোসাল্লাম সে থিওরি আমাদের কাছে পেশ করেছেন তাহলে লেনদেনের ক্ষেত্রে আমাকে সৎ হতে হবে নবী মুসাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তাদের পুরস্কারের কথা তিনি জানিয়েছেন যে তাদের জন্য মহানবুল আলমিন পুরস্কার রেখেছেন আর সেই ক্ষেত্রগুলো হলো আত্মা জের ব্যবসায়িক হবে আল আমিন বিশ্বস্ত হবে কাউকে ধোকা দেবে না তাদের পুরস্কার হলো মান নবীন মহানবুল আলমিন তাদেরকে নবীদের মর্যাদায় মর্যাদা দান করবেন সুফহান আল্লাহ আহমদি সুপ্রিয় দর্শক অতএব তারা সঠিক পন্থায় সততার সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করবেন লেনদেন করবেন নবী মুসাল্লাহ আলী ইসাল্লাম এরশাদ করেন যে তারা তো নবীদের সাথে হবেন আর সিদ্দিকিন যারা সত্যবাদী ছিলেন তাদের সঙ্গে হবেন ওয়াসুহাদা এবং যারা শহীদ হয়েছেন মহানবুল আলমিন তাদের মর্যাদা তাদেরকে দান করবেন সুফহান আল্লাহ আহম সততা অথবা সত্যবাদিতা যে গুণটি এই গুণটি কিন্তু মহানবুল আলমিন মোত্তাকিদের দিকে তিনি সম্বোধন করেছেন যারা মোত্তাকি যারা আল্লাহ ভিরু তাদের দিকে তিনি সম্বোধন করে বলেন উলা ইকাল্লাদিন সদাকু ওয়া উলা ইকাহুমুল মোত্তাকুন মহানবুল আলমিন সুরাতুল বাকার একশত সাতাত্তর নম্বর আয়াতে এরশাদ করেন যে এরাই হলো সৎ তারা সৎপরায়ণ উলা ইকাল্লাদিন সদাকু ওয়া উলা ইকাহুমুল মোত্তাকুন আর তারাই হল আল্লাহ ভিরু সুপ্রিয় শ্রোতা এ আয়াত থেকে মহানবুল আলমিন মোত্তাকির গুণ আলোচনা করেছেন যে মোত্তাকি যারা হবে আল্লাহ ভিরু আল্লাহ ভিরু যারা হবেন তাদের গুণ হল তারা সৎ হবেন সত্যবাদী হবেন কারণ এই গুণটি একমাত্র মোত্তাকির হতে পারে আল্লাহ ভিরুতা যার মাঝে রয়েছে তার এই গুণ হতে পারে মহানবুল আলমিন যে মোত্তাকির কথা বলেছেন আসলে মোত্তাকি বলতে আমরা কাকে বুঝি মহানবুল আলমিন বলেছেন আল্লাহ ভিরু আসলে আল্লাহ ভিরুর জন্য যে গুণগুলি থাকা উচিত 
আমরা একটি বাক্যে আল্লাহ ভীরু এই কথাটিকে বোঝাতে পারি না এই জন্য এই শব্দটি মোত্তাকি শব্দটি বিভিন্ন ওলামারা তারা মোত্তাকি কাকে বলে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন আসলে মোত্তাকির সার অংশ হল যিনি আল্লাহ ভীরু আল্লাহ এবং পাপের মাঝে তিনি একটি ব্রেকেট তৈরি করবেন একে বলা হয় মোত্তাকি উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি হঠাৎ করে আমার দৃষ্টিতে চলে আসলো এ ধরনের অশালীন কিছু যে অশালীন আমি দেখতে পারি না মোহন রবুল আলমিন আমাকে আদেশ করেননি যে আমি সেটিকে দেখি বরং তিনি এই দেখা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আমাকে নিষেধ করেছেন এই ক্ষেত্রে মোত্তাকির গুণ হবে যদিও আমাকে দেখার ক্ষেত্রে কেউ বাধ্য করেনি এবং না দেখার ক্ষেত্রেও আমাকে কেউ নিষেধাজ্ঞা পেশ করেনি আমি ইচ্ছে করলে দেখতে পারি এটি আমার স্বাধীনতা মহেন্দ্র বুলার আমি আমাকে চক্ষু দিয়েছেন যে চোখ দিয়ে আমি দেখতে পারি আমি যা ইচ্ছে করি তাই দেখতে পারি কিন্তু যা ইচ্ছে করি তাই দেখতে পারি এটি হল ব্যক্তির কথা মোহন রবুল্লা আর আমিন তার বান্দাকে তিনি এ স্বাধীনতা দেননি যারা তার মোত্তাকি বান্দা হবেন মোত্তাকি আল্লাহ ভীরু তাকে তিনি এ স্বাধীনতা দেননি যিনি মোত্তাকি হবেন যে পাপ তিনি করছেন মানে তার দৃষ্টি যে অংশে পড়েছে সে দৃষ্টি এবং তার রবের মাঝে এমন একটি পর্দা দিয়ে দেবেন এমন একটি পর্দা অটোমেটিক চলে আসবে যার ফলে তিনি তার যে দৃষ্টি সে দৃষ্টিকে নত করে নেবেন তার দিকে আর দৃষ্টি দেবেন না কারণ অশালীন জিনিস দেখা সম্পর্কে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আলী বিন আবি তলেব রদি আল্লাহ তার আনহুকে বলেন ইয়া আলী লা তুত বেহ হে আলী তোমার যদি দৃষ্টি পড়ে যায় তাহলে তোমার দৃষ্টি তুমি দীর্ঘায়িত করো না কেন প্রথম যে দৃষ্টি তোমার পড়বে অশালীন কোনো দিকে হারাম কোনো বিষয়ের দিকে কোনো বস্তুর দিকে সাথে সাথে তুমি ফিরিয়ে নাও ফাইন্নাল উলা যে প্রথম যে দৃষ্টি তোমার পড়েছে হঠাৎ করে সে দৃষ্টিটি মহান রবুল্লা আর আমিন ধরবেন না তার পাপ লিখবেন না কিন্তু এর অনুসরণ যদি তুমি করতে শুরু করো তুমি যদি দেখতেই থাকো তাহলে মহান রবুল্লা আর আমিন গুনা লিখে দিবেন সুপ্রিয় দর্শক এর জন্য অশালীন কিছু আমরা দেখতে পারি না আর তিনি হলেন মোত্তাকি এই জন্য আজকের সমাজে অনেক সময় অনেক দাবিও আসে যে আমি মোত্তাকি আল্লাহ ভীরু কিন্তু তার মাঝে এ বেরিকের হয়ে ওঠেনি এটি সকল ক্ষেত্রে নামাজের ক্ষেত্রে কোনো এক ভাই নামাজ পড়েন না কোনো এক ভাই নামাজ পড়েন না আরেক ভাই নামাজ পড়েন এই দুইজন ভাইয়ের মাঝে যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যিনি নামাজ পড়েন তাকে কেউ নামাজ পড়তে বাধ্য করেননি আর যিনি নামাজ পড়েননি তাকেও কেউ নামাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেননি তাহলে এই ক্ষেত্রে যে নামাজিকে নামাজ পড়তে বাধ্য করা হয়েছে সেটি হলো তার তাকোয়া আল্লাহ ভীরুতা অনুরূপভাবে যে নামাজ পড়েনি সে তার তাকোয়াহীনতাই সেটি ভুগেছেন সুপ্রিয় দর্শক ছোট্ট বিরতির পরে আবারও আমরা ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলহ সাল্লামের মনি বক্তা হজরত আবু সাইদ খুদরি রাজু আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লু আলাম বলেন তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় কাজ দেখে সে যেন তা অবশ্যই নিজের হাত দ্বারা বাধা দেয় যদি সক্ষম না হয় তাহলে মুখ দ্বারা বাধা দেয় তাতেও যদি সম্ভব না হয় তাহলে যেন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে তবে এটা ইমানের দুর্বলতম স্তর সহি মুসলিম প্রথম খণ্ড ইমান অধ্যায় অনুচ্ছেদ একুশ হাদিস নম্বর উনআশি
অবতার পথ প্রদর্শক আল কোরআনুল করিম কি ওসিয়াত করেছে মানব জাতির জন্য অনুষ্ঠান সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতা মুখী হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে আল কোরআন করি সব কিছু জানার জন্য দেখতে থাকুন পৃথিবী বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান আল কোরআনের অফিয়াল পবিত্র এবং বিশুদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য কোরআন দিয়েছে কি কি নির্দেশনা জানতে হলে দেখুন কোরআনের অফিয়ত পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাখাত প্রাণপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন আমরা তাকুয়া নিয়ে কথা বলছিলাম যারা মোত্তাকি হবেন আল্লাভিরু হবেন তাদের গুণ হলো তারা সত্যবাদী হবে মহানবুল্লা আলমিন এ ধরনের আয়াত সুরত জুমাহের তেত্রিশ নম্বর আয়াতেও তিনি একই ধরনের কথা বলেছেন মহানবুল্লা আলমিন এখানে এরশাদ করেন যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং তাকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে ফেলেছে যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে অর্থাৎ তিনি কথায় এবং কাজে যে সৎ দিনকে তিনি গ্রহণ করেছেন এবং সে দিনকে পরিপূর্ণভাবে ইমানের মাধ্যমে তিনি বাস্তবে উদ্ধারণ করেছেন মহানবুল আলমিন তাদের সম্পর্কে বলেন উলা ইকা হুমুল মুত্তাকুন তারাই হলেন মুত্তাকি পরেজগার আল্লাহ ভিরু প্রিয় দর্শক তাহলে এখানেও মহানবুল আলমিন সততার গুণটি তিনি মুত্তাকিদের সাথে লাগিয়েছেন যে এটি হলো মুত্তাকির গুণ আল্লাহ ভিরু তার গুণ হলো তারা সত্যবাদী হবেন আর আমাদের এই সততার ক্ষেত্রে সত্য গ্রহণ করা এই ক্ষেত্রে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ছিলেন অগ্রগামী মহানবুল আলমিনের পক্ষ থেকে তিনি সত্য জিনিস নিয়ে এসেছেন এবং সত্যকে তার জীবনে তিনি বাস্তবে রূপদান করেছেন অনুরূপভাবে তার সাথীরাও এর পরের যারা ভালো মানুষ মুত্তাকি মানুষ আল্লাহ ভিউ মানুষ তারাও এ অংশকে পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন মহানবুল আর আমিন তাদেরকেই মুত্তাকি টাইটেল দিয়েছেন প্রিয় দর্শক তাহলে আমাদের সৎ হতে হবে এ সত্যবাদী গুণটি আমাদের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে যা আমি মহান রবুল্লা আর আমিন যে দিন দিয়েছেন সে দিনকে আমি গ্রহণ করে ফেলেছি আর যে ব্যক্তি এই দিনকে গ্রহণ করে ফেলবেন তিনি হলেন সত্যবাদী সুপ্রিয় দর্শক সুপ্রিয় শ্রোতা তাহলে আমাদের সততার গুণ নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি আমাদের একটু জানা উচিত মহান রবুল্লা আল আমিন তাদের যে ফলাফল যে ফজিরতের কথা বলেছেন সে ফজিরতের কথাগুলো সংক্ষেপে কয়েকটি পয়েন্ট নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি মহানবুল আর আমিন তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে মহা প্রতিদান দান করেন কারণ তারা হলেন সত্যবাদী মহানবুল আল আমিন সৌরাতুল আহজাবের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেন ইন্নাল মুসলিমিন আওয়াল মুসলিমার তিনি এই আয়াতে প্রথমে মুসলিম নর নারী যারা মুসলিম নর এবং নারী উভয়কে তিনি সম্বোধন করে কথা বলেছেন ইন্নাল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমার মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারী ওয়াল মিনিন ওয়াল মুমিনা মুমিন পুরুষ এবং মুমিনা নারী এখান থেকে তিনি শুরু করে দশটি গুণ এ আয়তের মাধ্যমে তিনি বর্ণনা করেছেন তার মাঝে যে গুণটি নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা হচ্ছে যে সততা বা সত্যবাদিতা মহান রবুল্লা আলমিন 
এ অংশকে তুলে ধরেন সত্যবাদী পুরুষ এবং সত্যবাদী নারী তাদেরকে মহান্নবুল আলমিন যে পুরস্কার দান করেন সে পুরস্কার সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন তাদের জন্য তিনি তৈরি করে রেখেছেন প্রস্তুত করে রেখেছেন লাহুম মাগ ফেরা আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন তাদের যত পাপ রাশি সেগুলোকে তিনি মুছে দিবেন সুহান সম্মানিত দর্শক তাহলে এই সততার গুণটি মোহনবুল্লাহ আরামিন সুরাতুল আহজাবের ৩৫ নম্বর আয়াতে মোমেন মোমেনাদের অনেক গুণ বর্ণনা করে একটি গুণ তাদের বর্ণনা করেছেন যে তারা সৎ হবে চাই পুরুষ অথবা নারী তারা মোহনবুল্লাহ আলমিনের আদেশ নিষেধকে তারা গ্রহণ করে নেবেন অতএব তাদের জন্য আমরা প্রথম গুণ বলতে পারি অথবা প্রথম তাদের যে পুরস্কার যে পুরস্কার মোহনবুল্লাহ আলমিন দান করবেন সে পুরস্কার হলো যে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন লাহমাগ ফের আর সাথে সাথে যখন ক্ষমা হয়ে যাবে মোহনবুল আলমিন যখন তাকে নিষ্পাপ নিষ্কুলুস করে দিবেন তখন তাদের জন্য তিনি প্রতিদান দান করবেন মোহনবুল আলম বলেন ও আজ রন আজিমা মহান প্রতিদান তার জন্য তৈরি করে রেখেছেন প্রিয় দর্শক তাহলে এই সততার গুণটি যার মাঝে পাওয়া যাবে আর আমরা বলেছি যে সততার গুণটি সত্যবাদী হওয়াটি শুধুমাত্র মানুষের সাথে নয় সবার সাথে প্রথমে হবে আল্লাহর সাথে আল্লাহর দিন গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি সৎ হবেন সত্যবাদী হবেন ন্যায় পরায়ণ হবেন সত্য পরায়ণ হবেন যে আল্লাহর দিনকে তিনি গ্রহণ করবেন তাহলে তিনি সৎ হবেন সত্যবাদী হবেন আল্লাহর সাথে সত্যবাদী হবেন মানুষের সাথে সত্যবাদী হবেন তার নিজের আত্মার সাথে আর তিনটি গুণ যখন থাকবে তখন তাকে বলা হবে সত্যবাদী তিনি হলেন পরিপূর্ণ সত্যবাদী যেটি হলো মেনের গুণ সুপ্রিয় দর্শক মহানবুল আলমিন অনুরূপভাবে এই সত্যবাদী গুণটি যার মাঝে আছে তাদেরকে তিনি এই সত্যবাদিতার কারণে তিনি সত্যবাদী হওয়ার ফলে তাকে তিনি বরকত দেন যে বরকত তিনি সার্বিকভাবে পেতে থাকেন নবী মুসাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি একটি উদাহরণ পেশ করেছেন লেনদেনের ক্ষেত্রে যারা সত্যবাদী হয় নবী মুসাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন যখন এই মহৎ গুণটি পাওয়া যাবে সত্যবাদিতা যে গুণটি সততা যে গুণটি এই গুণটি যখন উভয়ের মাঝে পাওয়া যাবে উভয়ের সৎ কথা বলবেন যিনি ক্রেতা তিনিও কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন অনুরূপভাবে তিনি বিক্রেতা তিনিও কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন নবী মুসাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এই জন্য উভয়ের সাথে এই গুণটি জড়িয়ে দিয়েছেন যে উভয়ে যদি তারা সত্যবাদী হয় আল বাই আন বিল খিয়ার ইমাল আমি তাফর রাখা নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে ক্রেতা এবং বিক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় তাদের মাঝে স্বাধীনতা থাকে ক্রেতা নেওয়ার পর তিনি বলেন যে নয় আমি সেটি আর গ্রহণ করব না আমি আপনাকে টাকা দিয়েছিলাম কিন্তু এখন আমার নিতে মন চাচ্ছে না আমি সেটি এখন নিতে চাচ্ছি না তাহলে সেখানে তার স্বাধীনতা আছে তিনি ফিরিয়ে দেবেন এবং বিক্রেতা সেটিকে সাদরে গ্রহণ করে নেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিচ্ছিন্ন না হয়েছে আর বিচ্ছিন্ন হলে তার শর্ত হতে পারে কেউ কখনো একদিন শর্ত দেয় কেউ তিন দিন শর্ত দেয় ভিন্ন ভিন্নতা আছে তবে নবী মুসাল্লাহ সাল্লাম এ হাদিসের মাঝে বিচ্ছিন্নতা তিনি কথা বলেছেন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তার মাঝে স্বাধীনতা আছে এরপর যে গুণটি নিয়ে আমরা কথা বলছি নবী মুসাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন ফাইন সদাক ও বাইয়ানা উভয়ে যদি সত্যবাদী হয় এবং তারা যদি উভয়ে সঠিক বর্ণনা দান করেন বুরি কালাহুমা ফি বাইহিমা মহানবুল আলম বলেন উভয়ের ক্রয় বিক্রয়ে বরকত দান করবেন এবং তারা এই বরকতে আত্মতৃপ্তবান হবেন সুহান আল্লাহ দর্শক তাহলে এই হাদিস আমাদের জীবনের সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমরা সেটি করতে পারি এবং সেটি আমাদেরকে করতে হবে যদি আপনি মোত্তাকি হতে চান যদি আপনি পরিষ্কার হতে চান যদি আপনি আল্লাহ ভিরু হতে চান এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদান আপনি কামনা করেন আপনি জান্নাত কামনা করেন তাহলে আপনার সকল সেক্টরে আপনাকে সত্যবাদী হতে হবে নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন 
যে উভয়ে সত্যবাদী হবেন এর নমুনা আমরা একটি তুলে ধরতে পারি যে ক্রেতা কিভাবে সত্যবাদী হন তিনি ক্রয় করতে এসেছেন তিনি কিভাবে সত্যবাদী হন হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে আমি একজন ক্রেতা আপনার দোকানে আমি ক্রয় করতে গেলাম এবং একটি শার্ট ক্রয় করব শার্ট ক্রয় করতে যে আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম ভাইয়া এই শার্টটির দাম কত আপনি বললেন পঞ্চাশ টাকা আমি বলে বসলাম আরে ভাইয়া একই ধরনের শার্ট আমি অন্য দোকানে দেখে আসলাম তার দাম হলো তিরিশ টাকা আপনি বলছেন পঞ্চাশ টাকা এটি কিভাবে হতে পারে তার এই ক্ষেত্রে যিনি ক্রেতা তিনি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করলেন অতএব তিনি একজন মিথ্যাবাদী অনুরূপভাবে বিক্রেতাও সেটি হতে পারে বিক্রেতা যখন বিক্রি করছেন ক্রেতা যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছেন ভাই এটির দাম কত তিনি বললেন এটির দাম হল পঞ্চাশ টাকা এখন ক্রেতা বলেন যে ভাই আমি সেটি ত্রিশ টাকা দাম দিই তিনি বললেন আরে ভাইয়া এটি উনপঞ্চাশ টাকা আমার কিনা আছে আপনাকে আমি কিভাবে কম দিতে পারি পক্ষান্তরে তাকে ধোকার মাধ্যমে একটু প্রতারণা করেছে এবং তাকে এমন ধোকাতে ফেলেছে যে এমন কথা ব্যবহার করেছে আমি উনপঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছি আসলে তার কথার সাথে কাজের মিল ছিল না সে পণ্যের দাম ছিল আরও অল্প এই উভয়ের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পেরেছি তাহলে ক্রেতা কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে অনুরূপভাবে বিক্রেতা তিনিও কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন সুপ্রিয় দর্শক আজকের অধিবেশনে আমরা যে সততার ফজিলত যে গৌণ সে গুণ নিয়ে কথা বলছিলাম ইনশা আল্লাহ আগামী অধিবেশনে বাকি যে গুণগুলি আছে বাকি যে ফজিলতগুলি আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো আপনারা আমাদের সঙ্গ দেবেন এ আশাই আমরা রাখব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik দেখুন অর্ধাঙ্গিনী নাতিত্বাঙ্গিনী প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপুন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে বাংলায়